Apollo 11 je prva svemirska misija koja je spustila ljude na površinu meseca. 21. jula 1969. godine astronaut Neil Armstrong je prvi kročio na površinu meseca i ovaj događaj je jedan od najvećih dostignuća čovečanstva ikada. Pogledamo kako je protekla ova izuzetna misija i kako izgleda površina meseca. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo detaljno proći kroz misiju Apollo 11 i ispratit ćemo istorijske prve korake Baza Aldrina i Neil Armstronga na mesecu. U početku takozvane svemirske trke između Amerike i Sovjetskog saveza, Sovjetski svemirski program je bio u vođstvu. Lansirali su prvi veštački satelit Sputnik 1, Juri Gagarin je prvi čovek koji je poletao u svemir. I Amerikanci su osjetili potrebu da su stignu Sovjetski savez u ovoj tehnološkoj trci. Američki predsjednik John Kennedy je 25. maja 1961. godine u svom čuvenom govoru izjavio želju da Amerikanci do kraja decenije pošalju čoveka na mesec i da ga uspešno vrate na zemlju. Ovaj inspirativni govor je otpočeo planiranje lunarnog programa koje je dobio naziv Apollo. Program se sastojao iz više misija, gde je užurbano razvijena tehnologija neophodna za sletanje na mesec. Na samom startu ovog programa desila se velika katastrofa, u kojoj su iz živote izgubili astronauti Gus Grissom, Ed White i Roger Chaffee. Apollo 1 kapsulu je zahvatio požar i astronauti nažalost nisu mogli da izađu iz nje. Ova nesreća je umalo prekinula ceo program, ali je odlučeno da se nastavi sa ciljem koje je zacrtao Kennedy. Apollo 11 je lansiran sa zemlje 16. jula 1969. godine pomoću rakete Saturn V. Ova raketa je do danas najmoćnija raketa u istoriji sa potistom snagom od čak 3,4 miliona kilograma. Pri poletanju je sagorevala neverovatnih 20 tona raketnog goriva u sekundi. Poslušajte zvuk ove neverovatne rakete. Sa visinom od 111 metara, više je od Beograđanke, tako da možemo steći utisak koliko je bila velika ova moćna raketa. Apollo 11 posadu su činili Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Collins je bio zadužen za upravljanje komandnim modulom u orbiti oko meseca, dok su Neil i Buzz upravljali lunarnim modulom kojim su sleteli na površinu. Put do meseca je trajao tri dana, i Apollo 11 je 19. jula ušao orbit oko meseca. Sekvenca sletanja je otpočela odvajanjem lunarnog modula Eagle od komandnog modula Columbia i astronauti su se uputili ka površini. Tokom sletanja u lunarnom modulu se uključio alarm 1201 i 1202, koji su prouzorkovani nemogućnošću računara da obavi sve operacije u realnom vremenu i komandant lunarnog modula Neil Armstrong je preozao ručnu kontrolu prilikom sletanja. Igle je sleteo na mesečevu površinu u 20 časova i 17 minuta u nedelju 21. jula 1969. godine. Na ovoj predivnoj panorami možemo videti kako je izgledao pogled kroz Armstrongov prozor lunarnog modula. Nekoliko sati nakon sletanja astronauti su se spremali za izlazak iz modula. Neil Armstrong je prvi izašao iz lunarnog modula i prilikom spuštanja niz merdivine je otkrio pločicu sa natpisom Ovde su ljudi sa zemlje prvi put stupili na mesec jula 1969. godine nove ere. Došli smo u miru u ime celog čovečanstva. Neil je zatim opisao mesečevu površinu kao veoma finu i u obliku praha. U momentu samog stupanja na mesečevu površinu Neil je izgovorio i ovu čuvenu rečenicu. Nakon njega je na površinu izašao i Buzz Aldrin koji je testirao različite tehnike kretanja po površini opisavši da je najlakše kretanje dugačkim koracima i da je za stabilno kretanje potrebno planirati nekoliko koraka u napred. Astronauti su zatim postavili američku zastavu u mesečevo tlo 
8 metara od lunarnog modula. Nakon postavljanja zastave, razgovarali su s američkim predsjednikom Richardom Nixonom putem telefona. Astronauti su se nakon toga fokusirali na postavljanje ALSEP naučnih instrumenta na površinu. Jedan instrument je imao cilj da detektuje zemljotrese na mesecu, dok je drugi instrument bio retroreflektor koji je usmeren ka zemlji i omogućuje merenje tačne udaljenosti između meseca i zemlje putem laserskog zraka. Astronauti su imali cilj da fotografišu mesečevu površinu, interesantan podatak je da postoji jako mali broj fotografija Nila Armstronga na mesecu. Uglavnom je Neil fotografisao i na ovoj čuvenoj fotografiji je Buzz Aldrin, dok se u oceju njegovog vizira može vidjeti Neil Armstrong. Astronauti su također imali zadatak da prikupe uzorke mesečevog tla, kao i kamenja sa površine, kako bi se taj materijal ispitao na zemlji. Ukupno su sakupili 21 kg mesečevog tla. Armstrong je najdalje otišao 60 metara od lunarnog modula do malenog kratera Little West, čiji prečnik iznosi 30 metara i uslikao je ovu fotografiju. Na fotografijama koje su kasnije uslikane iz orbite, možemo vidjeti tragove astronauta. Ukupno su proveli 2 sata i 45 minuta u lunarnoj šetnji, i vratili su se u lunarni modul kako bi se pripremili za poletanje. U među vremenu, Michael Collins je izvršavao naučne eksperimente u komandnom modulu i jedan od glavnih zadataka je bilo fotografisanje površine meseca iz orbite. Na ovoj čuvenoj fotografiji gdje možemo vidjeti planetu Zemlju u pozadini i lunarni modul iznad površine meseca, nalaze se svi ljudi koji su ikada živjeli do tog momenta osim Michaela Collinsa, koji je uslikao tu fotografiju. Prilikom orbite oko meseca, u momentu kada se nalazio sa tamne strane meseca, bio je potpuno odsečen od komunikacije sa Zemljom, 48 minuta. Iz ovih razloga su neki u šali rekli da je Collins najusamljeniji čovjek na svetu. Collins je kasnije izjavio da nije osjećao samoću tokom tih 48 minuta, već je uživao u mjernoći i spokoju koju je nudila mesečeva površina. Armstrong i Aldrin su poleteli sa meseca 21. jula i prilikom poletanja je Aldrin primetio da su izduvni raketni gasovi oborili američku zastavu koju su postavili. Iz ovog razloga su kasnije misije postavljale zastavu dalje od lunarnog modula. U 9 časova i 35 minuta Eagle i Kolumbija su se ponovo spojili i misija se pripremala za povratak na Zemlju. Tri dana kasnije, 24. jula, Kapsula sa astronautima je uspešno sletela u okean, gdje su ih pokupili marinci sa nosača aviona Hornet. Astronauti su zatim odvedeni u dvonedeljni karantin, za slučaj da su na mesecu pokupili neke vanzemaljske mikrobe, čime bi mogli kontaminirati zemlju. Zanimljiva anegdota iz ovog karantina, koju je ispričao Buzz Aldrin, kada je video mrave kako od nekod ulaze u karantin, koji bi trebao da je hermetički zatvoren u spoljne sredine. Na svu sreću, mesec nije dom vanzemaljskih mikroba i ovaj propust nije ostavio posljedice. Na ovoj fantastičnoj misiji je radilo preko 400.000 naučnika, inženjera i tehničara i ovaj uspeh će ostati zapisan u knjigama kao prekretnice u istraživanju svemira. Nadamo se da će Artemis misija, koja ima u planu da vrati ljude na površinu meseca tokom 2024. godine, biti podjednako uspešna. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!